அனைவருக்கும் வணக்கம் ஈஸி லெக்சர் சேனல் உங்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறது நம்ம வந்து இந்தியாவில் சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறோம் அது பிஎஸ்எல்வியில் லான்ச் பண்ணப்பட்டது ஜிஎஸ்எல்வியில் லான்ச் பண்ணப்பட்டது ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் லான்ச் பண்ணப்பட்டது பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் லான்ச் பண்ணப்பட்டது இந்த மாதிரியான நியூஸ்லாம் நம்ம லா சேட்டலைட் லான்ச்சிங் டைமில் கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் பிஎஸ்எல்வினா என்ன ஜிஎஸ்எல்வினான்னு அதை பற்றின ஒரு தெளிவான விஷயம் நமக்கு இன்னும் ஒரு தெரியாமலே இருக்குது ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஓகே ஸோ இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தோன்னா போலார் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் ஜிஎஸ்எல்வினா ஜியோ சின்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள்ஸ் தான் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள்ஸ்னா எதை லான்ச் பண்ணணும்னா போலார் சேட்டலைட் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் அப்போ என்ன லான்ச் பண்ணணும் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணணும் ஓகே ஸோ சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணுற வெஹிக்கிள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சேட்டலைட்டை தூக்கிக்கிட்டு போகக்கூடிய வெஹிக்கிள் அப்படின்னு என்ன சும்மா ராக்கெட் ஓகே ராக்கெட் தான் என்னது சேட்டலைட்டை தூக்கிட்டு போகுது ஓகே ஸோ ராக்கெட்டை தூக்கி சேட்டலைட்டை தூக்கிக்கிட்டு போகக்கூடிய இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ராக்கெட் ராக்கெட்னு சொல்கிறது தான் டெக்னிக்கலாக அதை பேசிச்சில் பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து இந்த ஆர்பிட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ சேட்டலைட் வந்து எங்கே நிலை நிறுத்துகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நிறையா இடங்களில் நிறைய நிறுத்துறாங்க சன் சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் இருக்குது போலார் ஆர்பிட் இருக்குது தென் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் இந்த மாதிரியான ஆர்பிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்து பெருவாரியாக பிரிச்சோன்னா ஒன்று லோ எர்த் ஆர்பிட் என்னொன்று ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் லோ எர்த் ஆர்பிட் தான் இந்த சன் சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் போலார் ஆர்பிட் இதெல்லாம் லோ எர்த் ஆர்பிட் ஓகே தென் இந்த லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் வந்து எந்த மாதிரியான சேட்டலைட்டை நம்ம வைப்போம் லான்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னா போலார் சேட்டலைட்ஸை வைப்போம் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த ஆர்பிட் இது வந்து இந்த பிக்சரில் போலார் ஆர்பிட்னு ஒன்று காமிச்சிருக்கிறோம் போலார் ஆர்பிட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது தான் எர்த் அப்படின்னா எர்த்தில் நார்த் சவுத் டைரெக்ஷனில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்படி நார்த் சவுத் டைரெக்ஷனில் இருக்கும் ஓகே அதாவது நார்த் போல் சவுத் போல் ரிவால்வ் பண்ணி வரக்கூடியது தான் போலார் ஆர்பிட் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பேருனா போலார் சேட்டலைட்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த சேட்டலைட்டை வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இந்த ஆர்பிட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸில் ஓ ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்கும் ஓகே ஸோ மோஸ்ட்லி இது வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இந்த ரேஞ்சில் இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் எர்த்துலேருந்து ஓகே அடுத்தது ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் ஜியோ சின்க்ரோஸ்ன ஆர்பிட்னா என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எர்த்துலேருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறது தான் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் இது ஏன் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் அப்படின்னா ஜியோனா எர்த்து சின்க்ரோனஸ்னா எர்த்தோட ரொட்டேஷனுக்கு இது வந்து ஒரு மேட்ச் ஆகக்கூடியது சின்க்ரோனஸ்னா மேட்சிங் ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய சேட்டலைட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எர்த்து எந்த மாதிரியான ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதோ அதே ஸ்பீடில் இது அதே ஆங்குலர் ஸ்பீடில் ஆங்குலர் ஸ்பீடில் ஸ்பீடில் கிடையாது அதே ஆங்குலர் ஸ்பீடில் எர்த்தை சுற்றி வரும் ஓகே அதாவது ஒரு ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய சேட்டலைட்டு இப்போது இந்த பாயிண்ட் இது தான் எர்த் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி இந்த சேட்டலைட்டை ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட்டில் வச்சாச்சு ஓகே அப்போது எர்த் இப்படி சுற்றிச்சுன்னா இதுவும் அதே பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி தான் சுத்தம் ஓகே இது தான் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் ஓகே ஆனால் இது அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் இப்படி கொஞ்சம் இன்க்ளைண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒரு இது ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் ஓகே ஸோ இது வந்து நார்த் சவுத் ஓகே அந்த நார்த் சவுத்தில் ஒரு இன்க்ளினேஷன் இருக்கும் இது நார்த்து இது சவுத்து இந்த நார்த் சவுத்தில் ஒரு இன்க்ளினேஷன் இருக்கும் ஓகே அதாவது இன்றைக்கி ஒரு சேட்டலைட் ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா நாளைக்கும் அதே இடத்துல பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா அதே பாயிண்டில் அந்த சேட்டலைட் பாயிண்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா அப்படி இல்லை நார்த்தில் இல்லை சவுத்தில் ஷிஃப்ட் நடந்திருக்கும் ஓகே இப்படி இருந்தால் ஜியோ சின்க்ரோனஸ் ஆர்பிட் அடுத்தது ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட் இந்த ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி ஆர்பிட்டும் என்ன ஆகுது இந்த முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தள்ளி எர்த்துலேருந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இந்த ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய சேட்டலைட்டுக்கு பேர் ஜியோ ஸ்டேஷ்னரி சேட்டலைட்ஸ் 
வரணும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் இருக்கிற ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட்லேருந்து சிக்னல் கிடைக்கிறத ரிசீவ் பண்ணணும் சார் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே அர்த்த ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஆன்டனாவை ரிசீவிங் ஆன்டனாவை திருப்ப வேண்டாம் எங்கேயும் ட்யூன் பண்ண வேண்டாம் திருப்ப வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனில் ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டா போதும் அது அந்த டேரக்ஷன் அந்த சேட்டலைட் அந்த ஆன்டனாவை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா எந் எப்போ எடுத்தாலும் சரி அந்த ஆன்டனா ஃபேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அது அதோட பொசிஷன்லாம் மாறாது இது ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டு இது ஜியோ ஸ்டேஷனரி சேட்டலைட் ஸோ உங்களுக்கு இது மூலமாக போலார் ஆர்பிட்னா என்ன ஜியோ சின்கனஸ் ஆர்பிட்னா என்ன ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்னா என்ன அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம்னு நீ நம்புகிறேன் ஓகே இப்போ போலார் ஆர்பிட் வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஜியோ சின்கனஸ் ஆர்பிட் இல்லை ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டரில் இருக்கு ஓகே ஸோ போலார் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள் தான் போலார் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் ஓகே போலார் ஆர்பிட்டில் சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட ராக்கெட்டு தான் போலார் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் பிஎஸ்எல்வி ஓகே இதே இது ஜியோ சின்கனஸ் ஆர்பிட் அதை விட முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டில் வைக்கக்கூடிய சேட்டலைட் ஆகிய ஜியோ சின்கனஸ் சேட்டலைட்டை வைக்கக்கூடிய லான்ச் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிள் தான் ஜியோ சின்கனஸ் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் ஜிஎஸ்எல்வி ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வியோட பவர் வந்து பிஎஸ்எல்வியை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே பட் பிஎஸ்எல்வி வந்து பவர் கம்மி தான் ஆனால் இந்தியா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிஎஸ்எல்வி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஜியோ சின்கனஸில் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் ஜியோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணக்கூடிய சேட்டலைட்டும் நம்ம லான்ச் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு இந்த வெயிட் கம்மியாக இருக்கிற சேட்டலைட்டுகள்லாம் ஜியோ சின்கனஸில் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டில் லான்ச் பண்ணுற மாதிரியான சேட்டலைட் கூட லான்ச் பண் லான்ச் பண்ண தான் செய்கிறோம் எப்படி பி எதை வச்சு பிஎஸ்எல்வி வச்சு பிஎஸ்எல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா வந்து வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ரேட் வந்து அதில் ஹிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பட் ஜியோ சின்கனஸில் அது லேட்டாக தான் டெவலப் ஆச்சு ஓகே அது நிறைய ஃபெயிலியர் சந்திச்சு இப்போது தான் கொஞ்சம் காலமாக சக்ஸஸ் க கண்டினியூஸாக சக்ஸஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது ஈவன் சந்திரயான் ஒன் மிஷன் டு மாஸ் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் மிஷன் டு மாஸ் கூட நம்ம வந்து ஜிஎஸ்எல்வி வச்சு பண்ணலை பிஎஸ்எல்வி வச்சு தான் பண்ணோம் ஸோ போலார் சேட்டலைட் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் வச்சு தான் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட்டையும் தாண்டி பல பல மடங்கு தூரங்கள் தாண்டி இருக்கிற எர் மூனோட ஆர்பிட்டை சுற்றக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் சந்திரயான் ஒன்று லான்ச் பண்ணோன்னா அது ஜிஎஸ்எல்வி வச்சு லான்ச் பண்ணலாம் ஆனால் பிஎஸ்எல்வி வச்சு தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்மாலர் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் வச்சு தான் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதான் சக்ஸஸாக பண்ணியாச்சு ஓகே ஆனால் இப்போ சந்திரயான் டூவை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்எல்வி ஜியோ ஸ்டேஷனரி இல்லை ஜியோ சின்கனஸ் லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் வச்சு லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே சந்திரயான் டூ வந்து மூணு ஆர்பிட் மட்டும் பண்ணாது மூணில் லேண்ட் பண்ணி அதுவும் ஸ்கேன் பண்ணி அதை பற்றின ஸ்டடியும் நமக்கு டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணி தரும் இது வந்து பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்விக்கு உள்ள வித்தியாசங்கள் தென் பிஎஸ்எல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு லான்ச்சஸ் நடந்திருக்கு நாற்பத்தி ஏழில் நாற்பத்தி நாலு சக்ஸஸ் ரெண்டு ஃபெயிலியர் ஒரு பார்ஷியல் ஃபெயிலியர் ஜியோ சின்கனஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் பதினாலு லான்ச்சஸ் நடந்திருக்கு அதில் எட்டு சக்ஸஸ் மூணு ஃபெயிலியர் ரெண்டு பார்ஷியல் சக்ஸஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக அவங்களுக்கு பிஎஸ்எல்வினா என்ன ஜிஎஸ்எல்வினா என்ன தென் எதுக்காக பிஎஸ்எல்வி போகிறோம் எதுக்காக ஜிஎஸ்எல்வி போகிறோம் தென் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது எத்த சு எத்தை சுற்றி என்னெல்லாம் ஆர்பிட் இருக்குது என்னென்ன ஆர்பிட்லலாம் சேட்டலைட்டாக லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் வீடியோவை பற்றின கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் மறக்காமல் ஈஸி லெக்சர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்